Ciao a tutti, qui la redazione Fonti Attendibili di A2A Life Company, siamo all'ultima tappa del Giova Beach Party, siamo a Bresso e qui con noi Davide Gianfelice, fumettista e insegnante della scuola di comics. Ciao! Ciao! Come stai intanto? Molto bene, grazie. Tra l'altro abbiamo scoperto che Davide è un prof di uno dei nostri fumettisti, di Nicolas, quindi è già lì dietro un po', un po terrorizzato. Allora, tu ti sei avvicinato al mondo del fumetto eh, quando, quando eri piccolo. Ti ricordi il primo fumetto che hai fatto? Ma intorno forse alle medie, quando avevo 13-14 anni, però in realtà il disegno è sempre stata una costante della mia vita. Ho sempre disegnato fin da piccolo. E mi piaceva leggere i fumetti quando sono diventato un po' grandicello unite alle due cose e ci sono diciamo diversi modi no? per comunicare la tematica ambientale il fumetto è uno di quello quindi se ti dovessi immaginare un fumetto appunto per sensibilizzare su questa tematica come lo faresti? Ma sicuramente quello di cercare di eh, raccontare quello che sta succedendo i cambiamenti climatici il, lo stato del, del pianeta che in questo momento non sta benissimo e quindi cercare di trovare una soluzione attraverso appunto il media del fumetto nel raccontare una storia che sensibilizza uh, tutti quanti a non sprecare le, le, le risorse energetiche e alimentari o soprattutto cercare nuovi metodi, altri metodi di spostamento magari con la propulsione umana, quindi biciclette, camminare, insomma cercare di dare una, una via più green alla, alla vita di tutti. Ecco, come tu sai, tutto questo tour noi l'abbiamo fatto anche grazie ai consigli di, di Azzurra che è diventata un po' la nostra mascotte. Quindi, qual è il tuo consiglio azzurro per il pianeta? Beh, sicuramente quello appunto di evitare di sprecare queste, le nostre risorse energetiche e alimentari, eh, evitare di fare eh, il più possibile rifiuti, cercando appunto di trovare delle soluzioni che abbiano un impatto zero Uh, una volta finito il ciclo di vita di un oggetto, di qualsiasi cosa di uso quotidiano è appunto quello di sostenere una mobilità più ecologica Allora noi Davide ti ringraziamo tantissimo, grazie a Davide e Gianfelice per essere stato qua con noi Grazie a voi Ciao grazie.